，东东竟然出拟人化啦！我勒个乖啊，这不仅有东东拟人化，而且还有闪电狗和音爆又新的。Oh my god！ 哇！首先登场的是三个联动皮肤，最早联动的皮肤红小豆、水波蛋，以及万载里唯一真神东东羊，没错，就是我经常蛋奶中使用的东东。不是我家那个只会吃和睡的东东啊！<笑>我们来看这第一个，很完美的还原了水波蛋的小表情，有一种大小姐的样子，很是潇洒、啊。接下来就是蛋仔派对的顶流，我的最爱，谁看了能不心动啊？话说拟人之后的东东羊耳朵怎么比手还大？不愧是小羊啊！<笑>第三位是我们超级好吃啊，不对，超级可爱的红小豆啦。但是没想到，拟人化之后，竟然是一副阳光帅气的暖男形象。看来这红豆就是不啊！之后是蛋仔霸主之一的仓鼠米仔。没想到啊，当时风靡蛋仔岛的米仔，拟人化后，竟是这样的甜美可爱风格，反差感那么了哦。玉林奴和梅梅甜心兔，梅梅甜心兔这个拟人确实还原啊，右手拿着自己最爱的草莓黑森林蛋糕。左手拿着免费的标签，哦吼，大大肯定是玩蛋仔的，要不然怎么可能设计的这么细节？有一说一，是真的好看，质量一点都比官方做的差呀。啊，是贵。下来是我们前期无敌的鸡块妹，拟人化后的鸡块妹，在蛋仔岛上学，偶遇在食堂勤工俭学的打菜妙妙。除了颜色不一样之外，发型和帽子款式都是一模一样。一夫一母的亲姐妹，这下实锤了吧？哎，等等，鸡块妹好像有个姐姐叫元气丸子是吧？我宣布，你们开除了，以后鸡块姐这个称号，打菜侠妙妙就买断了啊！嘿，你他娘的还真是个天才！<笑>想必大家都知道蛋仔里的机甲一代目断罪骑士吧？其实机甲只是掩饰，他的真实身份是小黑。看这双眼睛。绝对是一个模子里抠出来的，难怪小黑总是戴着眼罩，是在担心自己的断罪骑士的身份被发现吗、oh、最后出场的是蛋仔的那些赛季皮肤：极光女神点一，北极兔卢米，一个蓝色，一个粉色。这不就是皮肤里的小粉和小蓝吗？虽然性别一致，但是看起来好像也不是不可以。<笑>然后是我的老朋友沈氏蛋宝。不过这次他的蛋搭子梧桐没有来，取而代之的是美少男三人组：醒世蛋宝、闪电阿存和剧院院长魅影。当然啊，美少男都有了，美少女自然是必不可少的。新赛季的范美美、美琪亚和他们的老朋友耀星，这不就来了吗？不过好像少了个人啊，沙利瓦呢